இறை வழிபாடும் நம்பிக்கையும் என்கின்ற தலைப்பில் ஜே ஜே நியூஸ் வாயிலாக உலகத்தில் வாழுகின்ற தமிழர்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய மாறுபட்ட உலகத்தில் நாம் சந்திக்கின்ற எண்ணற்ற இன்னல்களுள் தினசரி நடவடிக்கை நடவடிக்கைகள் மூலமாக நாம் சந்திக்கின்ற இன்னல்கள் இந்த வேகமான உலகத்தில் ரக்கை கட்டி பறக்கின்ற போது நாம் அடைகின்ற இன்னல்கள் இவைகளுக்கெல்லாம் ஒரே தீர்வு கடவுள் மீது நம்பிக்கை கொள்வது தான் திக்கற்றவர்களுக்கு தெய்வமே துணை என்று சொல்வார்கள் கடவுள் நம்பிக்கையும் கடவுள் மறுப்பும் காலங்காலமாக இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இது எந்த வகையிலே கடவுள் நம்பிக்கை நாம் கொள்ள வேண்டும் என்பதில் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பட்டினத்தாருக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கட்டத்தில் அவருக்கே ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டது இவ்வளவு காலமாக நம்ம கடவுளை தேடிகிட்டு இருக்கிறோம் கடவுளாக மனசளவில் உணர்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் நமக்கு எந்தவித ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லையேன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் மனசு ஒரு டைம் எண்ணுது அப்போ அவர் மனசுக்கு அவர் ஒரு நல்ல ஒரு இது சொல்கிறார் அவருக்கு அவருக்கே உபதேசம் பண்ணிக்கிறது தான் இதில் ஒரு சிறப்பு எப்படி கடவுள் இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் ஒரு பாடல் மூலமாக ஒன்றென்றிரு தெய்வம் ஒன்றென்றிரு உயர் செல்வமெல்லாம் அன்றென்றிரு நல் அறமும் நட்பும் நன்றென்றிரு பசித்தோர் முகம்பார் பசித்தோர் முகம்பார் நல் அறமும் நட்பும் நன்றென்றிரு நடு நீங்காமலே நமக்கு இட்டப்படி என்றென்றிருங்கிறாரு சொல்கிற பாரு எவ்வளோ அருமையாக சொல்கிறாரு கடைசியாக அந்த வா ஒரு வரி சேர்க்கிறாரு பார் அதில் தான் அதோடய பெருமை இருக்குது மனமே உனக்கே உபதேசம் இதேன்னு சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு மக்களுக்கு அவர் வந்து உபதேசம் சொல்லலை மனசே உனக்கே உபதேசம் இது ஒன்றென்றிரு ஒருத்தன் தான் தெய்வம்னு நினச்சிக்கோ உண்டென்றிருங்கிறாரு தெய்வம் உண்டுன்னு நினச்சிக்கோ உயர் செல்வமெல்லாம் அன்றென்றிருங்கிறாரு நீ எவ்வளோ சொத்து சம்பாதிச்சாலும் எவ்வளோ பெரிய செல்வங்களை சேர்த்தாலும் அந்த செல்வமெல்லாம் உனக்கு இல்லைன்னு நினச்சிக்கோ பசித்தோர் முகம் பாருங்கிறார் பசித்தவர்களுடைய முகம் பார்த்து அவர்களுக்கான தானங்களை பசித்தவர்களுக்கு தானத்தில் சிறந்த தானம் அன்னதானம்னு சொல்லுவார்கள் அந்த அன்னதானத்தை கைவிடாமல் செய்து கொண்டு அப்படின்னு பட்டினத்தார் சொல்கிறாரு அதுக்கடுத்து சொல்கிறாரு நல் அறமும் நட்பும் நன்றென்றிருங்கிறார் அந்த வார்த்தையில் ஒரு ச ஒரு வாழ்க்கையில் இல் வாழ்க்கையில் மனிதனுக்கு தேவையானது வந்து என்னென்னா அறம் அதனால தான் அவைப்பாட்டி சொல்கிறாங்க இல் அறம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல் அறம்னா இல் வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கக்கூடிய அறம் அப்போ இல்லறம் அல்லது நல்லறம் என்றுங்கிறாங்க குடும்ப வாழ்க்கை இல்லாமல் குடும்ப வாழ்க்கையில் அறத்தை கடைபிடித்து அந்த இல்லற வாழ்க்கையில் கடைத்தேறாதவன் துறவர வாழ்க்கைக்கு லாய்க்கற்றவன் அப்படின்னு முதாட்டி சொல்கிறாங்க அந்த நல் அறமும் நட்பும் நட்புனா நமக்கு எல்லோரும் கூடவே நட்பு கணவன் மனைவி தாய் தந்தை அக்கா தங்கைகள் இது எல்லா உற்றார் உறவினர்கள் இது எல்லோரும் கூடையும் நட்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நல் அறமும் நட்பும் நன்றென்றிரு அதுதான் நல்லதுன்னு நடு நீங்காமலே துலாக்கோல் போல் எப்படி தராசு வந்து நடு நீங்காமல் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஆடாமல் நடு நீங்காமலே நமக்கு இட்டப்படி நமக்கு கடவுள் இன்றைக்கி இது தான் இட்டுருக்குறான் இது போதும் அப்படின்னு சொல்லி நடு நீங்காமலே நமக்கு இட்டப்படி என்றென்றிரு மனமே உனக்கே உபதேசம் இது அப்படின்னு பட்டினத்தார் சொல்கிறார் இப்படி ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வந்துட்டு கடவுள் நம்பிக்கை அற்றோர்களுக்கெல்லாம் ஞானிகள் முனிவர்கள் தேவர்கள் இப்படி அவர்களுடைய காலத்திற்கு தக்கவாறு இந்த ஆன்மீகத்தை எப்படி கடைபிடிக்கணும் விரத முறையிலெலாம் எப்படி கடைபிடிக்கணுங்கிறதுக்காக சொன்னாங்க அது எதற்காக சொல்லப்பட்டதுன்னா நம்மளாம் என்ன சொல்கிறோன்னா ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது எதாவது எடுத்துக்கிறோன்னா ஆன்மீகத்தை வந்துட்டு ஏதோ கடவுள் வழிபாடு கடவுளுக்கு ஏதோ பழந்தேங்காய் வச்சு கும்பிடுறது அல்லது ஊதுபத்தி கொளுத்துறது ஆடு கீடாக வெட்டுறது இப்படிங்கிற மாதிரி நாம் நினைக்கிறோம் தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய வழிபாடு எப்படின்னா இயற்கை வழிபாடும் முன்னோர் வழிபாடும் தான் தா தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய வழிபாடு இயற்கை வழிபாடுனால் என்னென்னா அவன் உழவு தொழிலை பிரதானமாக செய்து கொண்டிருந்தான் அந்த உழவு தொழிலை செய்தவன் 
அந்த உழவுக்கு பயன்படுகின்ற அத்தனை இயற்கையும் ஒரு தெய்வமாக வணங்கிட்டு இருந்தான் உதாரணத்துக்கு சூரியனை வணங்கினா மரங்களை இயற்கையாக வணங்கினா சந்திரனை இயற்கையாக வணங்கினா அந்த உழவுக்கு பயன்படுகின்ற மலையை வருணதேவன் என்று பெயர் வைத்து அதை ஒரு வணங்கினா மலையை வணங்கினான் இப்படி இயற்கையை வணங்குறது தான் வந்து தமிழர்களுடைய பண்பாடு அதே மாதிரி முன்னோர் வழிபாடு உண்டு முன்னோர் வழிபாடுன்னா இறந்தவர்களை வழிபடக்கூடிய ஒரு பாரம்பரியம் தமிழர்கிட்ட உண்டு இறந்தவர்களை எப்படி வழிபாடு பேச அவர் செய்தான் அப்படின்னா இறந்தவர்களுக்கான அவர்களுடைய ஈமக்கிரியை முடிந்த பிறகு அவர்களையே தெய்வமாக வணங்கினா அந்த இறந்த முன்னோர் வழிபாடை காலங்காலமாக வழிபடும் பொழுது குலதெய் அதாவது இதில் இன்னொரு விஷயம் கூர்மையாக நீங்கள் கவனிக்கணும் வழிபாட்டு முறை அப்படின்னாவே ஆன்மீகம் அப்படின்னாவே வழிபாட்டு முறையில் முதல்ல வந்து நிற்கிறது யாருன்னா கணபதி பகவான் தான் முதல்ல வந்து நிற்கிறவர் விநாயகரை நீங்கள் வணங்கிட்டு எதை வேணாலும் பண்ணணும்னு இருக்கு சரி விநாயகரை வணங்கிட்டு அடுத்து எந்த தெய்வத்தை வணங்குறதுனா உனக்கு பிரதானமான தெய்வம் உன்னுடைய குலதெய்வம் குலதெய்வம் வழிவிட்டால் என்று எத்தையும் வழிவிடாது குலதெய்வ வழிபாடு இல்லாமல் எந்த தெய்வமும் வழிபாடு செய்தாலும் அதுக்கு ப பலன் தராது அதனால் 